jenis rafflesia ini Dan rapesia itu ditemukan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Dan channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe. Ya, jumpa lagi di channel Didi Paza, channel tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Baik sahabat Didi Paza semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Rafflesia zolingeriana. tumbuhnya di sela-sela uh, tumbuhnya di akar jenis rafflesia ini rafflesia zolingeriana akrab disebut dengan rafflesia zolingeri Raplesia Zolingeriana adalah Raplesia yang ada di Pulau Jawa. Raplesia Zolingeriana ini adalah Raplesia yang endemik dari Provinsi Jawa Timur. Pertama kali ditemukan pada tahun 1902 di Jawa Timur oleh Kuders, tepatnya di daerah Puger Jember, Jawa Timur. Raplesia Zolingeriana memiliki ukuran ketika mekar sempurna hanya berkisar 35 sampai dengan 45 cm. Hal ini berbeda dengan Raplesia Arnoldi yang diameternya bisa mencapai 110 cm. Hal ini merupakan salah satu ciri dan pembeda dengan Raplesia Arnoldi. Baik sahabat di Paza, untuk yang di video ini adalah Raplesia Zolingeriana yang sempat tumbuh ditemukan di daerah Gunung Tumparsari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada hari Minggu 11 September 2022. Dengan ukuran berdiameter 40 cm. Tampak seperti Raplesia-Raplesia lainnya karena memang Raplesia adalah tanaman parasit yang hidup pada tanaman lain. Tanaman Raplesia ini menempel pada tanaman inangnya. Tanaman inangnya itu adalah tidak semua tanaman. Tanaman inangnya itu adalah bernama tetrastigma yaitu tanaman anggur-angguran yang merambat di hutan-hutan ketika menemukan raplesia biasanya tidak cuma satu akan ada lagi raplesia yang lainnya karena biasanya raplesia tumbuh hidup secara berkoloni dan berdekatan seperti di dalam video ini ada Raplesia Zolingeriana yang sudah mekar dan di dekatnya juga ada Raplesia Zolingeriana sedang dalam berbentuk bulatan-bulatan seperti kol atau bola yang kedepannya juga akan mekar.
channel Didi Faza channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi Sahabat di Paza, ini tampak Raplesia zolingiriana yang sedang mekar di kerumi di kerumuni lalat-lalat karena ketika mekar pada masa ini Raplesia zolingiriana akan mengeluarkan bau yang tidak sedap mirip-mirip uh, bau bangkai sebenarnya mirip juga dengan aroma armopopalus yang sedang mekar sama aromanya sama mirip-mirip dengan aroma bangkai dan aroma tidak sedap ini berfungsi sebagai pemikat serangga seperti lalat-lalat untuk membantu proses penyerbukan tumbuhnya di sela-sela uh, tumbuhnya di akar jenis raflesia ini habitat asli raflesia zolingeriana ini adalah di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur baik sahabat di Paza tanaman raflesia adalah tanaman yang dilindungi tanaman raflesia adalah tanaman yang langka tanaman raflesia adalah tanaman yang sangat susah dibudidayakan Tanaman raplesia adalah tanaman yang sangat susah untuk ditanam di tempat lain. Dengan demikian, mari kita jaga agar tanaman raplesia tetap hidup, tetap ada di bumi Indonesia. Baik sahabat di Paza, langkah sederhana ikut berpartisipasi dalam konservasinya yaitu dengan mengenal Raflesia itu sendiri Sehingga dengan mengenal kita mengetahui istimewanya tanaman yang satu ini Ada sebuah istilah, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang Sehingga jika tidak ada rasa cinta dan sayang kita pada taman yang satu ini Maka suatu saat tanaman Raplesia akan musnah, akan punah di negeri Indonesia Baik sahabat di Paza, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta Maka ubahlah tak kenal, maka mari kita kenalan mengenal apa itu Raplesia baik sahabat di Paza semuanya demikian tadi sekilas kita bahas tentang Raplesia Zolingiriana yaitu Raplesia yang ada di Pulau Jawa yang merupakan tanaman endemik Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.